guys, this is Nurse Merlin and thank you for visiting my channel. In this video, pag-uusapan natin about stroke. So, in Philippines, ang stroke is the second leading cause of death. So, importante na may alam tayo kung paano i-assess yung stroke. Anong gagawin pag nalaman natin na yung isang tao nagkakaroon ng stroke. Okay? Ang objective ng video ito is para to increase the awareness um, about stroke, especially those people na wala talagang idea about stroke. This video, I'm making this video uh, in a way na kaya intindihin kahit ng mga bata or kahit ng matanda. Okay? Regardless of the age, kaya intindihin ang video ito. Okay. Una, uh, bago ko magsimula, please click like pala and please don't forget to subscribe. Thank you. Malaking tulong, malaking bagay. Thank you so much. Now, una, alamin natin, ano ba yung function ng brain? So, ang brain, ang function ng brain is to store information. Siya din ang nagko-control ng thoughts, uh, speech and understanding natin, movement sa arm and legs, and functions ng other organs. So, yun yung function ng ating brain. So, pag masira yung brain, madaming functions na katawan natin ang hindi nagagana. Kaya, yung iba hindi nakakagalaw, yung iba paralyzed. Okay? Now, what happened with stroke? Ano palang nangyayari sa stroke? So, this is the principle. Ang katawan natin, buong party ng katawan natin, kailangan natin ng oxygen para manourish at makapunction well yung katawan natin. Ngayon, saan nakukuha ang oxygen? Ang oxygen ay galing sa blood. Yung blood nagdadala ng oxygen. So, yung ugat natin, meron tayong ugat sa lahat ng katawan. Sa ilalim ng ugat, merong blood na nagdadala ng oxygen. Okay? Now, what happened with stroke is may nangyari sa ugat na nagsusupply ng oxygen sa brain natin. Okay? Now, meron tayong dalawang uri ng strokes. One, first type, is the ischemic stroke. Anong nangyari with ischemic stroke? People, especially those with um, cholesterol, yung cholesterol nag-accumulate yun sa ugat. So, habang tumatagal, nagko-cause siya ng blockage. So, ischemic stroke is actually, ang cause niyan is may blockage. So, kung pwedeng lumiliit na yung daanan ng blood na nagsusupply ng oxygen sa brain, o pwedeng hindi na talaga siya nakadali kasi may blockage. Okay. Second type is yung hemorrhagic stroke. Second, hemorrhagic stroke. Now, ano nangyari sa hemorrhagic stroke? Sa hemorrhagic stroke, ang nangyari sa ugat na nagsusupply ng blood na nag-carry ng oxygen papuntang brain is nag-rupture o yung tinatawag nating pumuputok. So, na-imagine nyo yung isang hose na dinadaanan ng tubig pag pumuputok so hindi na siya makadaloy doon sa next, sa paparuruunan niya. Or pwede din may dumaloy pero hindi enough yung supply na kakailangan, kakailangan yung dapat sa brain natin. Ano ba yung cost niyan? Usually, people with hypertension, mataas ang pressure ng daloy ng dugo. So, na-imagine na yung isang hose ulit, balik tayo sa hose. Pag malakas masyado yung pressure, pwedeng pumutok. Okay? So, yun yung cause ng hemorrhagic stroke. Now, ano yung mga simptomas ng taong nagkakaroon ng stroke? So, for those people experiencing stroke, ang nangyayari, merong sudden numbness, merong weakness of the face, usually isang side lang yan, depende sa kung saan party ng brain ang natatamaan. Merong weakness sa arms or sa legs. So, yung iba niyan, may confusion kasi natatamaan yung understanding, yung speech, yung iba, hindi marunong magsalita o bulol o yung iba, pag maibibigay kang sentence, hindi niya kayang ulitin. Yung iba naman, pwede din, nagbiglary yung vision sa isang mata or yung pwedeng dalawang mata, yung iba naman medyo nagbablock yung paningin. Yung iba din nakaka-experience sila na parang hindi sila nakakalakad, may parang pagilid or yung coordination ng lakad niya hindi na maayos. So yun yung isa. Itong pinaka-common na, na signs and symptoms ng stroke, severe headache with no known cause. So 
may re- wala ka namang bagong kinain, wala kang ginawa, pero nagkakaroon ka ng severe headache, which is, this is very common sa mga naka-experience ng stroke na akala nila wala lang. Pero this is a sign of stroke na. Ngayon, paano ba nat- ano bang gagawin natin pag ikaw yung tao na naka-experience na ganyan, or you notice that na somebody experience na nakaganon, ng ganon, or may nag-report sa'yo na meron siyang ganyan, anong gagawin? Okay? Unang gagawin, ask mo yung pasyente o yung tao na yan to smile. Okay? Now, sa pag-smile, ito yung smile. This is normal smile. Pag-smile, patas, balance. What happen with people with stroke, ang nangyari, pag nag-smile siya, nagdudrop yung isang side. So, ano nangyari? Ganun. Or, the other side, ganun. So, nagdudrop yung isang side ng face niya. Second na gagawin, ask the patient to raise both arms. Ipaganon mo. People experiencing stroke, hindi kayang sabay na itaas yung... It's either nagdudrop yung isa o yung sa kabilang side. Okay? Hindi niya kayang erase yung dalawa. Third, ask that person to repeat the sentence. Okay? Pasalitain mo siya. Limbawa, bibigyan ko siya ng pangalan. Ako si Nurse Marlene, nagtatrabaho sa... So, i-repeat niya yan. Kaya ba niyang i-repeat? Hindi ba siya nabubulol? Kaya ba niyang tapusin yung sentence? Now, kung isa sa mga yan, positive, ang fourth and final mong gagawin, which is very important, call emergency without any delay. Okay? Importante at very critical itong number four. So, kailangan pag malaman mo ang isang tao nagkakaroon ng stroke, agad-agad tawag ka ng emergency. Now, I want you to familiarize your surrounding. Ngayon pa lang, kailangan alam mo yung nakapaligid na hospital. Alamin mo kung saan doon ang pwede mong pagdalhan ng mga pasyente na may stroke. So, una mong consider dapat yung hospital na pagdalhan mo is tertiary. Bakit? Most of the people with stroke, possible, possible mapupunta sa ICU. Okay? Second, ang mas maganda ng pagdadalhan mo ng pasyente may stroke is yung may CT scan. Bakit? Kasi importante yan sa pagmamanage ng stroke. Okay. Now, oh, by the way, meron pa pala. Third, na, kailangan kung, kung possible, gumamit ka ng ambulance. Bakit? Para ma-prioritize ka sa daan. Kasi importante, very critical yung taong dala mo. So, para kung naka-ambulance ka, padaanin ka nila. Kasi naka-ambulance ka. Unlike kung naka-private car ka, kung ma-traffic, da, kiber, kahit ano pang uh, anong gagawin mo dyan, kahit ano pang ingay na gagawin mo, titingin lang sila sa'yo. Ano ngayon? Kung traffic din kami. Unlike kung naka-ambulance ka, magigigay sila. Kasi naka-ambulance ka, alam nila emergency yung dala mo. Okay. Now, pag ikaw na sa ER na dala mo yung pasyente na may stroke, I want you to know na yung medical staff na nagtatrabaho dyan, alam nila paano i-manage siya. So, may timing yan. Kung ang isang pasyente na dinala mo stroke, may timing ang hospital. May timing na within these minutes, dapat, that by the time na dumating ka, kailangan makita ka ng physician within these minutes. By the time na nakita ng physician, kailangan ma-citiscan ka within these minutes. Kaya sinabi ko kanina, importante ng pagdadalhan mo ng pasyente, may citiscan. Kasi sa citiscan, makita kung saan parte ng brain ang natamaan o anong extent ang damage na nangyari. Para doon din magbe-base yung management ng mga doktor natin. Now, from that citiscan, na nagawan ka ng citiscan, may timing din yan na kailangan within these minutes ma-interpret. So, kung ikaw yung taong nagdala ng pasyente na may stroke, importante na pagdating mo doon, i-entrust mo sila sa medical staff. Huwag kang magulo, huwag kang toxic. Kasi critical yun. Kailangan, kailangan ma-handle na nila yung pasyente, kaya huwag kang magulo. Okay? Your primary responsibility lang is to bring that patient immediately to the hospital. Kasi nandoon yung management na dapat yan. Okay. Now, bago tayo magta... Bago na ko tapusin ang video nito, let's do the recap. Ano ang gagawin? 
So, gagamitan natin ng acronym. Acronym niya is FAST. F for face. So, ipasmile mo siya. A is for arms. Yun yung iaas mo, itaas. Both. S is for speaking. Yun yung pasalitain mo ang pasyente or iparipit mo sa kanya yung sentences mo. Okay? And four is time. Time is very critical. Kailangan mong magtawag ng emergency. Okay? So, that's all about stroke. I hope may natutunan kayo. Bago kayo mag-out, please subscribe. Don't forget to subscribe. Pwede din kayong mag-comment below yung mga suggest. Kung meron kayong isa suggest na topics para sa next natin na discussion. Once again, this is Nurse Maylene. Thank you for watching.